हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोइम द सोलिटरी रीपर लेके आया हूँ जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी तो सबसे पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ था वो सेवन अप्रैल सेवनटीन सेवेंटी को हुआ था और उनकी जो डेथ थी वो ट्वेंटी थ्री अप्रैल एटीन फिफ्टी को हुई थी वो एक बहुत ही मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोए थे जिन्होंने एस कॉलेज के साथ मिलकर इंग्लैंड में रोमांटिक एज को लॉन्च किया था उनका पब्लिकेशन था लिरिकल बैलेट जो कि सेवनटीन में पब्लिश हुआ था सोलिटी रिपर एक बैलेट है और उनका सबसे फेमस वर्क माना जाता है ये वर्क जो है जब वो और उनकी फ्रेंड डोरती दोनों स्कॉटलैंड के बोलहेडर में स्ट्रे शायर नामक गांव में गए थे और वहां जाके रुके थे तब उन्होंने उनको ये पोइम लिखने की प्रेरणा मिली थी वो इस गांव में सितंबर 1803 को गए थे और पोइम जो थी वो नवम्बर फाइव एटीन को लिखी गई थी और पब्लिश पोइम्स इन टू वॉल्यूम नाम के एक वर्क में 1807 में पब्लिश हुई थी इस पोइम के अंदर वर्ड्सवर्त ने अपना स्टाइल जिसे कि वर्ड्सवर्थियन स्टाइल भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है द लैंग्वेज रियली यूज बाय मैन कि ये जो पोइम थी किसी आर्टिफिशियल लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक जैसे एक आम इंसान लैंग्वेज यूज करता है उस लैंग्वेज में लिखी गई थी अगर थोड़ा इसकी समरी देख लेते हैं ये एक पेस्टोरल स्नैपशॉट है पेस्टोरल मतलब जिसे अपने कहते हैं चारा का गांव का स्नैपशॉट है जिसमें एक यंग लड़की लड़की है जो कि हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड के ऊंचे हिस्से पर हाईलैंड मतलब पहाड़ों में मान लीजिए अकेले काम कर रही है और गेल गेलिक जो है वो स्कॉटलैंड की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अंदर गाना गा रही है पोइम जो है वो चार ओक्टेव चार आठ आठ लाइन के स्टैंडा में लिखी बत्तीस लाइन की पोइम है जो कि आयम्बिक टेट्रा मीटर में लिखी गई है और राइम स्कीम जर्नली ए बी ए बी सी सी डी डी है पोइम जो है थॉमस विल्कसन जिन्होंने एक वर्क लिखा था था टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स उसके अंदर एक पैसेज था जिस पैसेज ने शेक्सपियर को सॉरी वर्ड्स को इंस्पायर किया पास डे फीमेल हु वॉज रिपिंग अलोन शी संग इन इर्स इर्स जो कि स्कॉटलैंड की गैलिक लैंग्वेज है एज शी बैंडेड ओवर हर स्किल द स्वीटेस्ट ह्यूमन वॉइस आई हैव आई एवर हियर्ड हर स्ट्रेन वर टेंडरली मेलंकली एंड फेल्ट डिलीशियस लॉन्ग आफ्टर दे वर हियर्ड नो मोर इस पैसेज से ये पॉइम इंस्पायर्ड है नेक्स्ट करते हैं अब इसका पहला पैसेज है बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड अब वो डायरेक्ट रीडर्स को जोड़ देता है उसे कहता है बी होल्ड हर देखो उसे सिंगल इन द फील्ड एक लेडीज के बारे में बताता है कि जो फील्ड मतलब खेत खेत में अकेली है सिंगल मतलब अनमेरिड नहीं बल्कि अकेली है यौन यौन मतलब ये सोलिट्री मतलब अकेली हाईलैंड लैस मतलब लड़की हाईलैंड मतलब हाईलैंड स्कॉटलैंड की एक जगह है लैस मतलब होता है लड़की स्कॉटलैंड की एक जगह है जहां पर क्योंकि स्कॉटलैंड का दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है लो लैंड और हाईलैंड तो ये हाईलैंड की लड़की है रिपिंग रिपिंग मतलब काटना फसल पक गई है रीप होगी रीप होगा पक गया और काटना रीपिंग एंड सिंगल सिंगिंग बाय हर अकेली ही फसल काट रही है और गाना गा रही है स्टॉप हेयर और जेंटली पास या तो आप यहां रुक जाइए और उसका गाना सुनिए और जेंटली पास या पास में धीरे धीरे निकल जाइए अलोन शी कट्स एंड बाइंड ग्रेन अकेली ही वो फसल काट ले ग्रेन मतलब अनाज फसल काट लेती है और अकेली ही उसे बांध देती है एंड सिंग्स ए मेलंकली स्ट्रेन और एक दुखद गाना गाती है ओ लिसन सुनो ओ एपेस्ट्रोफी यूज करता है आपको बुलाने के लिए फॉर दी वेल प्रोफाउंड वेल मतलब बहुत गहरा दुख प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड कि इस आवाज के अंदर कितना बहरा दुख कुट कुट के भरा हुआ है आप इस आवाज को सुनो स्टेंजा सेकंड में कहती है कहता है नो नाइट एंगल डिड एवर चंट चंट ये फिर आर्काइक वर्ड है है जिसका मतलब होता है चांट मतलब बोलना कोई नाइट एंगल जो है इससे ज्यादा गाना नहीं गा सकती है मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बांस वेरी मतलब थके हुए बांस मतलब ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हांट 
अमंग अरेबियन सेंट अरेबियन सेंट अरब अरब के रेगिस्तान में में जो कोई कहीं पे कोई छायादार जगह है जहाँ पर कुछ ट्रैवलर्स जो हैं वो थके हुए ट्रैवलर्स आते हैं तो उन ट्रैवलर्स उन यात्रियों का स्वागत कोई भी नाइट एंगल इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से उनका वेलकम नहीं कर सकती है जिस तरीके से ये लेडीज गाना गा रही है ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वासियर इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड breaking the silence of the seas among the farthest hebrides अब ये कहती है कि कोई भी जो नाइट एंगल कहता है ये कहती है कि कोई भी इतनी जबरदस्त आवाज जो है कभी भी ही इतनी जबरदस्त आवाज जो है वो हमें सुनाई नहीं दी गई जो इतनी थ्रिलिंग कर दे जो हमें इतना हैरान कर दे ये ऐसी आवाज कभी भी हमें सुनाई नहीं दी गई इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कोको बर्ड कोको बर्ड भी अपने गाने के लिए फेमस माने जाते हैं कि बसंत ऋतु में जब कोको बर्ड अपना गाना गाता है तब भी हमें ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं देती है ब्रेकिंग द सीज अमंग द फारदेस्ट हैब्रिडीज हैब्रिडीज जो है वो एक आइलैंड था जो कि एब्रेडिस एक आइलैंड था जो कि लंदन से काफी दूर था कहता है कि लंदन में जो दूर हैब्रेडिस का आइलैंड है आइलैंड का ग्रुप है वहां पर जो समुद्रों का शोर तोड़ दे ऐसी समुद्रों की जो शांति तोड़ दे ऐसी आवाज इतनी जबरदस्त आवाज इतनी थ्रिलिंग आवाज हमने कभी नहीं सुनी है ना वो कुकुबर्ड से सुनी है जो हम आज ये आवाज इस लेडीज की सुन रहे हैं विल नो वन टेल मी वट क्वेश्चन पूछता है कि सर क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि ये क्या गाना जा रही है पर हैप्स द प्लांटेटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैपी फार ऑफ थिंग्स और फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग अगो अब ये कहता है कि क्योंकि इसको कोई आइडिया नहीं है ये श्योर नहीं है कि वो गाना गा रही है तो अब क्योंकि इसको एक तो ये शोर नहीं वो गाना क्या गा रही है और दूसरा इसकी लैंग्वेज जो मैंने बताई है स्कॉटिश गैलिक या इर्स लैंग्वेज में गा रही थी इसलिए वो पूछता है कि शायद प्लांटेटिव नंबर प्लांटेटिव नंबर मतलब मॉर्नफुल सॉन्ग वो शायद कोई दुखद गाना गा रही है फॉर अन ओल्ड अनहैपी फार ऑफ सिंग जो कि बहुत पुरानी दुखद यादें हैं एंड बैटल लॉन्ग गो या बहुत पहले हुई जो लड़ाइयां हैं उन लड़ाइयों के बारे में यह गाना गा रही है और इज सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टूडे सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन और शायद यह कोई नॉर्मल हम्बल गाना गा रहे कोई फैमिलियर मैटर है जो आजकल का जो इसके घर का कोई मैटर है कोई नेचुरल सोरो घर में कोई दुखद नेचुरल डेथ हो गई है लॉस हो गया कोई पेन हो गई है दैट हैज बीन और मे बी अगेन बस उसको एक ही चीज का श्योर है कि ये आज इसकी ये जो गाना है ये एक सैड सॉन्ग है इसको इतना शोर है बस वट एवर द थीन द मेडन सिंह एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग चाहे जो भी थीम हो जो ये मेडन जो ये लेडीज गाना गा रही है एज इफ हर सिंह ऐसा लग रहा है मेरे को कि इस गाने का जो है ना कोई एंड नहीं है आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर दिस सिकल बैंडिंग मैंने उसको अपने काम पे गाना गाते हुए सुना है और उसे सिकल बैंडिंग जब वो फसल काट रही थी तब भी मैंने देखा कि वो अपना गाना गा रही है आई लिसन एंड मोशन लेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल अब इन ये फाइनल लाइन है अब वो स्पीकर कहता है कि मेरा टाइम आ गया है मैं अपने रास्ते चला जाऊं तो अब वो क्या बता रहा है मैंने ये गाना सुना मैंने मोशन लेस होके स्टिल होके गाना सुना एज आई माउंटेड अप द हिल जब मैं पहाड़ी की तरफ चला गया द म्यूजिक एंड माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर जैसे ये गाना तो मेरे म्यूजिक तो मेरे दिल में था लेकिन गाना मुझे अब सुनाई नहीं दे रहा था इससे ये होता है कि जो ये लास्ट लाइन है ये इसने जो अपनी ली थी ना थ्योरी ऑफ पोइट्री उससे रिलेटेड हैं सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो में मैं इसके एम सी क्यूज डालूंगा आपने अपना बहुत कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो